Raised by poodles, выращенный пуделями. И фразовый глагол come by. Вот это английский. Здравствуйте. Сегодня у нас интервью с Киану Ривзом. Довольно старенькое интервью 94 -го года, но, как говорится, old but gold. Старое, но золото, да, что старое, то, как правило, очень хорошее. Ну, не всегда так, да, но такая вот поговорка есть, и в данном случае она точно работает. Давайте послушаем, как разговаривает Киану Ривз. Let me begin by apologizing last night for mispronouncing your name. I was saying Kinu or something. It's Kianu. Is yes, that yes, correct? Yes. It's an unusual name. I've not heard it before. Is does it mean something in a different language, different part of the world? <laughs> How did you come by the name? Um, let's see. I was told that it means cool breeze over the mountains. Wow. That's And very it's nice. from my great great uncle. And it's uh, what origin is that? Hawaiian. Hawaiian. Well, it's a lovely name. Так, и вот до сюда мы пока разберём. Вы не волнуйтесь, сейчас я переведу на нормальный экран где будет видно все побольше. И давайте заново. Welcome to, the show. Welcome to the show, говорит Дэвид Леттерман. Добро пожаловать на шоу. Let me begin by apologizing last night for mispronouncing your name. I was... Let me begin. Позволь мне начать. Let me begin by apologizing. Let me begin by apologizing. Позволь мне начать. Что делая? Извиняясь. То есть, позволь мне начать с извинений по-русски, да? По-английски, let me begin by apologizing. Давайте запишем. Let me begin by. Вот часто говорят, да, let me begin by saying. Позволь мне начать сказав. Ну или вот любой глагол здесь может быть. Позвольте мне начать с. И какой-нибудь глагол с инговым окончанием. Это может вам помочь в какой-нибудь ситуации, когда вам нужно начать с кем-то беседу или начать особенно какое-то выступление. Это очень хорошая фраза. Let me begin by apologizing last night for mispronouncing your name. I... Let me begin by apologizing. Позволь мне начать с извинений for mispronouncing your name. Вы знаете слово pronounce, произносить. Давайте запишем только to mispronounce. Неправильно произносить. Хотя давайте и вот эту форму запишем, потому что мало ли, вдруг есть совсем начинающие среди вас, кто не знают и это слово. А те, кто знает, вы просто сразу его правильно ответите в квизлете, и оно вам больше попадаться не будет. Let me begin by apologizing last night for mispronouncing your name. Let me begin by apologizing last night for mispronouncing your name. За неправильное произношение твоего имени. Приставка miss, как правило, имеет отрицательный оттенок, да, то есть не произносить, неправильно произнести. For mispronouncing your name. За то, что не так произнес твое имя. I was saying kinu or something. It's ki I was saying kinu or something. Я говорил kinu или что-то такое. It's kianu. It's kianu. Это kianu, да, правильно kianu? Yes, is that yes, correct? Yes. Is that correct? Это верно, правильно? It's an unusual name. I've not heard it before. It's an unusual name. Это необычное имя. Есть слово usual, обычное. Вот по той же логике, как is pronounce и mispronounce. Есть слово usual, обычный. Есть unusual. Тоже давайте запишем. Usual, обычный. Посмотрим, есть ли какая-нибудь картинка у нас подходящая. Картинок подходящих нет. И unusual, необычный. Вот тут картинка точно найдется. Вот минимум такая, да, необычный глаз. Unusual, необычный. It's an unusual name. It's an unusual name. Это необычное имя. I've not heard it before. I've not heard it before. Я не слышал его раньше. Is, does it mean something in a different language? Different... Does it mean something? Это означает что-то in a different language, в другом языке. Different language, different part of the world. <laughs> or part of the world, или в части мира, то есть оно что-то обозначает где-то еще, да, на другом языке или в другой части мира. И теперь слушаем ответ самого Киану. How did you come by the name? А, нет, еще он говорит. How did you come by the name? Как ты и фразовый глагол. Come by. Заходить, приходить. Ну вот здесь, да, скорее значение, как к тебе оно досталось, да, как ты его получил, это имя. How did you come by the name? How did you come by the name? Um, let's see, I was told that it means cool breeze over the mountains. Mm, let's see, давайте-ка посмотрим, да, дайте подумать. I was told, дословно, я был сказан, имеется в виду, мне сказали, это пассивный залог. I was told, мне сказали, that it means, что оно означает? Um, let's see, I was told that it means cool breeze over the mountains. That it means, что оно обозначает cool breeze, прохладный бриз over the mountain, над горой. Прохладный бриз над горой. <laughs> ну, типа, ветерок, да? Прохладный ветерок. Oh, that's very nice. And it's from my great-great-uncle. And it's... 
It's from my great great uncle. Это от моего пра пра дяди. Давайте запишем про дядя. Great uncle, дословно великолепный, да, великий great uncle. Но вот на самом деле двоюродный дядя. Давайте посмотрим, что тут делается в семейных словах. Вот он, вы, да, или я, я и жена моя. Вот я с женой, и кто у нас есть? Есть brother, брат, sister, cousin, вот пока что легко, да? А вот что, если у бразера есть жена, то это уже будет sister-in-law, сестра в законе, да? То есть сестра по закону, как бы твоя сестра, но вы связаны из-за законного брака вашего брата и сест... брата и его жены, да? Поэтому sister-in-law, сестра в законе. Круче еще звучит у жены, если мама то это mother-in-law, мать в законе, да, тоже теща, mother-in-law, теща свекровь. И вот смотрим, что у нас еще есть. Вот тут уже пошли люди чуть постарше, сутулые и толстые, посмотрите. Это значит, они на поколение старше. Соответственно, father-mother, да, папа-мама, uncle-aunt, тоже легко, дядя-тетя. Но как же мы называем папу дяди? Он будет great-uncle, да, как бы прадядя. Что-то типа такого, да? Great uncle. Я, если честно, сам не очень до конца понимаю все семейные хитросплетения. Я имею в виду даже на русском, да? Вот это, я так понял. Я, я просто не очень понимаю, почему не грандфазер, отец вот этого анкла, а еще какой-то мужик. А, они типа братья и сестры, а это их... Короче... Если вы в этом разбираетесь на русском, то вам будет понятно и на английском. Я в этом и на русском не силен, как-нибудь разберусь, может, даже как-нибудь видео сделаю на эту тему. Но я просто в реальной жизни ни разу, вот, я не знаю, есть ли у меня какие-то двоюродные дяди или что-то, я никогда такими вопросами даже не задавался. Но вот Океану Ривза досталось это имя от... It's from my great great uncle. Вот он, просто great uncle, а это from great great uncle от типа двоюродного двоюродного дяди как-то так в общем вы поняли наверное и это what origin is that какого происхождения это origin давайте запишем происхождение отсюда слово original да оригинальный тот который изначально был от которого все произошло origin происхождение вот в математике вот этот Пересечение осей называется origin. Давайте вот эту картинку возьмем, что, мол, происхождение человека, да? Origin. What origin is that? What origin is that? Какого оно происхождения? Hawaiian. Well, it's a lovely name. Hawaiian. Гавайская. И вот тут мы остановились. Давайте теперь переслушаем, что мы разберем и продолжим дальше. Welcome to the show. Let me begin by apologizing last night for mispronouncing your name. I was saying Kinu or something. It's Kianu. Is yes, that yes, correct? Yes. It's an unusual name. I've not heard it before. Is does it mean something in a different language, different part of the world? <laughs> How did you come by the name? Um, let's see. I was told that it means cool breeze over the mountains. Wow, that's and very nice. It's from my great great uncle. And it's uh, what origin is that? Hawaiian. Hawaiian. Well, it's a lovely name. Yeah. Do you have a? But yeah. I don't know what it means the way you pronounced it. Oh, no, no. You know, in Hawaiian, you know what Dave means, don't you? <laughs> Raised by poodles. True. It's a true story. Raised by poodles. <laughs> Сегодня я расскажу вам о приложении для изучения языка, которое уже давно у всех на слуху. Это приложение Puzzle English. Вам может показаться, что вас уже ничем не удивить, ни видеопазлами, ни аудиопазлами, ни чем таким, ни тренажерами слов вас уже не удивишь. Да, я понимаю, вы уже искушенные, все уже перепробовали, но... У Puzzle English есть один козырь в рукаве, которого вы точно от них не ожидали. Итак, встречайте! Разговорная практика с дементорами. Прямиком из Аскабана. Дементоры помогут вам заговорить. Так, стоп. Как дементоры могут помочь заговорить? Они ж наоборот. Они... Дементоры... А, блин, менторы. А, менторы, менторы. Если вам не хватает разговорной практики с преподавателем, Менторы из Puzzle English – это вариант для вас. Какой бы уровень английского у вас ни был, какие бы в цели в изучении языка вы не ставили, а может быть у вас просто нет друзей не с кем поболтать, вам подберут подходящего ментора, с которым можно будет позаниматься в любое удобное для вас время. 
Кстати, менторы в Puzzle English умеют не только поговорить на любую интересующую вас тему, но и составить для вас индивидуальный план обучения, а также помочь сориентироваться на платформе. Но в целом программу обучения Puzzle English видит следующим образом. Продолжительность занятий с ментором составляет 25 минут. В остальное время вы самостоятельно изучаете грамматические правила и работаете с тренажерами. А вот уже разговорной практикой вы занимаетесь с ментором. Ну что ж, настало время записаться на пробное занятие и познакомиться с Puzzle English поближе. Ссылка, как всегда, в описании. А для всех зрителей моего канала цена пробного урока будет составлять 149 рублей. Переходите, записывайтесь и занимайтесь. Так, давайте перемотаем, потому что будет шутка смешная. But I don't know what it means, но я не знаю, что оно значит the way you pronounced it, так как ты его произнес, типа, тем the way you pronounce it. Oh, no, no. You know, in Hawaiian, you know what Dave means. You know, in Hawaiian, you know what Dave means. Знаешь, в гавайском what Dave means, что Dave обозначает. Hawaiian, you know what Dave means, don't you? Don't you? Не правда ли? Не знаешь? <laughs> Raised by poodles. Raised by poodles. Выращенный пуделями. True. True, story. true story. Правдивая история, вот прям честно. Да, Леттерман шутник. Тот еще, давайте еще раз переслушаем этот отрывочек. Прикольно, кстати, океану ботинки дырявые, вы не заметили? Тут небольшие такие дырочки. Это, видимо, только начало его карьеры, он еще не приобрел себе новую порогу. Так, тут уже они что-то разошлись про фильмы. Давайте еще кусочек вот этот разберем. How you doing? How you doing? Че, как дела? I'm all right, I'm all right. What, what... I'm all right, I'm all right. У меня все классно. What do you want to talk about? You want to talk about the... Uh... What do you want to talk about? О чем ты хочешь поговорить? What do you want to talk about? You want to talk about the, uh, the motion picture? Which... You want to talk about the motion picture? Ты хочешь поговорить о motion picture? Это так раньше называли фильмы. Сейчас вообще, по-моему, никто так не говорит. Motion — движение, picture — картинка, типа двигающаяся картинка. Леттерман просто, ну... Вот кинофильм, да? Вы сейчас слышите, что, допустим, вышел в прокаты во всех кинотеатрах новый кинофильм. Кинг-Конг против Годзиллы, например, да, никто так никогда не говорит. Сейчас говорят просто фильм, да, вышел фильм. Кинофильм никто не говорит. Вот и здесь тоже motion picture, такое устаревшее немножко. Сейчас говорят просто movie, movie, фильм и фильм. Ну или чаще британцы могут сказать фильм. Ну или, или если это документальный какой-то, то тоже фильм. Which of, by the way, motion picture, which, by the way, we saw... А, which, by the way, который, by the way, кстати, we saw, мы видели... Uh, the motion picture, which, by the way, we saw part of it this afternoon. We saw a part of, который, by the way, кстати, we saw a part of, мы видели часть, да, от которой мы видели кусочек this afternoon, этим днем. Motion picture, which, by the way, we saw part of it this afternoon. Yeah. Unbelievable. Unbelievable. Невероятно. And people who have seen it, и люди, которые видели это, да, видели этот фильм. People who have seen it tell me that it's gripping. It's... Tell me that it's gripping. Говорят мне, что он... Grip — это хватать, хватка. Давайте запишем. To grip — хватать. And people who have seen it, люди, которые видели, tell me that it's gripping. Говорят, что он хватающий, да, то есть прям... Захватывающим, мы бы сказали по-русски. Great excitement. Yeah. Great excitement. Великолепное. Exciting. Это такой радостный, возбужденный. It's excitement, что это прям восхищение. Great excitement. Yeah. Great excitement. It is indeed. Yes, it is indeed. Да, это так и есть. 
Indeed, действительно, воистину, часто встречается это слово. Когда вы хотите подтвердить что-то, да, вы говорите indeed, действительно, в самом деле. Оно тоже чуть-чуточку устаревшее, оно нормально звучит все равно до сих пор. Хотя оно используется для того, чтобы показать, что, ну, вот, как, допустим, какой-нибудь старец, когда говорит, там он обязательно скажет indeed. Я думаю, этого кусочка нам хватит для сегодняшнего урока. И сейчас мы переслушиваем все, что мы разобрали полностью. Очень внимательно старайтесь понимать на слух то, что вы слышите. Поехали. That's and very it's nice. from my great great uncle. And it's uh, it, what origin is that? Hawaiian. Hawaiian. Well, it's a lovely name. Yeah. Do you have a? But yeah. I don't know what it means the way you pronounce it. Oh no no. <laughs> you know, in Hawaiian, you know what Dave means, don't you? Uh. <laughs> Raised by poodles. <laughs> true. It's a true story. Raised by poodles. <laughs> uh, uh, <laughs> how you doing? I'm all right. I'm all right. What, what do you want to talk about? You want to talk about the uh, the motion picture, which, by the way, we saw part of it this afternoon. Yeah. Unbelievable. Yeah. Thank And you. people who thank have you. seen it tell me that it's gripping. It's great excitement. Yeah, it is indeed. Вот, видно, что Киану чуть-чуть стесняется, но тем не менее, уже вот восходящая звезда, да, будущее. Спасибо большое за просмотр, с вами был Вот это английский, и помните, это далеко не последний выпуск английский на слух на моем канале. Пока!